ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேவிட் மேண்டசி டியோ பெலதின ஆஃப்ரிக்காங்கிற போயமோட சம்மரியை பார்க்க போகிறோம் இந்த போயமை டோட்டலாக நாம் மூணு பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஆப்ரிக்காவோட வரலாறு மற்றும் முன்னோர்களை பற்றி சொல்கிற விதமாகவும் செகண்ட் பார்ட்டில் பிளாக் பீப்புள்ஸோட உழைப்பு ஒயிட் பீப்புள்ஸால் சுரண்டப்படுறதையும் தேர்டு பார்ட்டில் பிளாக் பீப்புள்ஸ் சுதந்திரத்திற்காக வெயிட் பண்ணுற விஷயத்தை சொல்கிற விதமாகவும் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த போயமில் நம்ம ரைட்டர் அவருடைய நேட்டிவ் லேண்டான ஆப்ரிக்காவை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அவர் ஃப்ரான்ஸ்லேயே பிறந்து வளர்ந்ததால் அவருடைய இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் தான் ஆப்ரிக்காவுக்கு போயிருப்பார் அப்போது அவருக்கு அங்கே கிடச்ச அனுபவங்களை வச்சு தான் தன்னோட நாட்டு மக்களை யாருக்கும் அடிபணிஞ்சு போக வேண்டாம்னும் நமக்கு கிடைக்கிற துன்பம் மற்றும் துயரங்களை தாங்கி சுதந்திரத்திற்காக போராடணும்னும் அப்படி போராடுனா நம்ம இளைஞர்களால் கூடிய சீக்கிரமே நம்ம சுதந்திரத்தை அடையலாம்னு சொல்லியிருப்பார் இப்போ நாம் போயமோட சம்மரியை பார்க்கலாம் இந்த போயம் ரைட்டர் ஆப்ரிக்காவோட பேசுகிற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கும் போயமோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ரைட்டர் ஆப்ரிக்காவோட முன்னோர்கள் பெருமைப்படக்கூடிய வகையில் சிறந்த போர் வீரர்களாக சவானாஸ் பகுதிகளில் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்ததாக சொல்வார் பெருமை மிகுந்த தன்னோட ஆப்ரிக்க நாட்டை பற்றி அவருடைய கிராண்ட் மதரோட பாடல்கள் மூலமாக தான் நம்ம ரைட்டர் தெரிஞ்சுக்குவார் ஆப்ரிக்க நாட்டை பற்றி நம்ம ரைட்டருக்கு தெரியலைனாலும் அவருடைய உடம்பில் அந்த ஆப்ரிக்க நாட்டோட ரத்தம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் பிளாக் பீப்புள்ஸாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த அவருடைய முன்னோர்கள் கடுமையான வெயிலில் விவசாயம் செஞ்சு நிறைய பழங்கள் மற்றும் காய் கனிகளை உற்பத்தி செய்வாங்க பட் கடுமையாக வேலை செஞ்சாலும் அதன் மூலமாக கிடைக்கிற லாபங்கள் அனைத்தையுமே கலோனிஸ்ட் பீப்புள்கள் தான் அதாவது ஒயிட் பீப்புள்ஸ் தான் எடுத்துக்குவாங்க அதாவது பிளாக் பீப்புளோட உழைப்பு ஒயிட் பீப்புளால் சுரண்டப்படும் எவ்வளவு தான் துன்பங்களையும் அவமானங்களையும் அனுபவிச்சாலும் அந்த ஒயிட் பீப்புள்கிட்ட பணிஞ்சு போக வேணாம்னு நம்ம ரைட்டர் அவருடைய ஆப்ரிக்க மக்களுக்கு சொல்வார் கடுமையான வெயிலில் வேலை செய்கிறதால பிளாக் பீப்புளோட முதுகு பகுதி சிகப்பு தழும்புகளோடு இருக்கும் பட் ஃபைனலாக ஆப்ரிக்க மக்களுக்கு இனிமையான சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறதா நம்ம ரைட்டர் சொல்வார் ஏன்னா தற்போதைய ஆப்ரிக்க நாட்டில் இளைஞர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இளமையாகவும் இருக்கிறதால கூடிய சீக்கிரமே கலோனியலிஸ்ட் பீப்புளோட கைகளில் இருந்து ஆப்ரிக்கா நம்ம கைக்கே வந்துடும்னு சொல்வார் இப்போதைக்கு தனிமையான மரம் மாதிரி ஆப்ரிக்கா சுதந்திரத்துக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கிறதாவும் கூடிய சீக்கிரமே ஆப்ரிக்கா சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கும்னு நம்பிக்கை இருக்கிறதா நம்ம ரைட்டர் இந்த போயமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்